Hello everyone, welcome back to my channel Share IELTS Language. This is Abhishek here. Today I'm going to talk about the continued part of useful phrases for speaking. The part one hai, that has already been uploaded uh, on my channel. You can view that also. So, I'm going to talk about part two, ke mein, jisme se jo the topic which was our topic that we will discuss discuss today. The three topics we have are the how often do you do certain things? अगर आपको questions आते हैं कि आप कौन सी चीज़ कितनी बार करते हो? How often? वो. Then we will discuss about a little. Uh, would you do something in the future? क्या आप वो काम करना चाहोगे future में? This is about some speculations. And in the last, I would talk about a little connectors to change your way of speaking or saying yes or no kind of things. So let's just get started with how often do you do certain things? In such cases, बहुत से questions ऐसे आते हैं, जैसे आप screen पे देख रहे हो, कि how often do you eat chocolate? आप chocolate कितनी बार खाते हो? How often do you go for a walk, play football, read your favorite book? But the main thing is how often, जिसमें आपको time के बारे में बताना है, या frequency बतानी है, कि कितनी बार करते हो? अगर तो आपका answer है, yes, sometimes I do, it is also okay, but it's sometimes की जगह पर you can also say that yes, from time to time, या आप कह सकते हो यस नाउ एंड फ्रॉम यस एवरी वंस इन अ वाइल दैट मींस कि कभी कभी करता हूँ वंस इन अ वाइल आइडर यू कैन से अबाउट सेल्डम आल्सो कि कभी कभी करता हूँ तो सेल्डम इज़ आल्सो दे अनदर सिंगल वर्ड फॉर सेइंग समटाइम्स ऑन द अदर हैंड देर इज़ अनदर वर्ड यूज़ुअली इसका एकदम ओपोजिट कि नॉर्मली मैं करता ही हूँ या रूटीन में जो काम अगर आप वो चीज करते हो तो वो तो उसके लिए फ्रेज है मोर ऑफन दैन नॉट जो एग्जांपल भी है आपके सामने कि हाउ ऑफन डू यू प्ले फुटबॉल आई प्ले फुटबॉल मोर ऑफन दैन नॉट मोर ऑफन दैन नॉट ना ही बिल्कुल नहीं मैं खेलता ही जस्ट यही हूँ इसका मीनिंग ये निकल के आएगा थर्ड इन केस इफ यू वांट टू से दैट नेवर कि ये काम आप नहीं करते हो लाइक हाउ ऑफन डू यू ईट चॉकलेट आप कभी नहीं खाते हो सो यू कैन से नो आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरेस्टेड इन ईटिंग चॉकलेट मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ या यू कैन से दैट नेवर हैव आई एवर ईटन चॉकलेट मैंने कभी नहीं किया है सो ये दोनों फ्रेजेज नेवर के लिए हैं पहली जो तीन फ्रेजेज की हैं वो है समटाइम्स के लिए देन यूजली देन नेवर so rather than saying sometime usually never you can use these phrases okay आगे चलते हैं in case अगर आपको future के लिए कुछ questions हैं speculate करना पड़ता है जो questions आप screen पे देख रहे हो for example would you like to live at the same place in the future would you like to pursue your hobby as a career would you like to be a celebrity want to give shoes as a gift or a present so in such cases may agar aap ka answer yes hai to you can say that yes i would not think twice about this matlab iske baare mein to mein dousra khyal bhi na laun ya do raay bhi na laun pehle soch pari mein isko haan bool dunga is cheez ke liye to yes i would not think twice about this kyunki question hamari helping verb shuru ho raha hai would se so we will give our answer in i would not yeah i would not think twice about this इसके ओपोजिट अगर आपका आंसर नो है सो यू कैन से दैट नो नॉट फॉर द लव ऑफ मनी मैं तो पैसे के लिए भी ना करूं नो नॉट फॉर ऑल द मनी इन द वर्ल्ड चाहे संसार का सारा पैसा मिल जाए मैं तो तब भी ना करूं तो दैट इज हाउ यू कैन गिव योर आंसर नो आई डू नॉट डू दैट कहने की बजाय नो नॉट फॉर द लव ऑफ मनी देन उसके बाद आप अपना कोई रीजन दे सकते हो या नो नॉट फॉर ऑल द मनी इन द वर्ल्ड ये कहने के बाद आप अपना कोई रीजन दे सकते हो कि नहीं मैं ये काम नहीं करना चाहता इसके आगे चलते हैं तो a little about the connectors. I would say the sign posting जिसमें ना आप अपनी surety बताते हो किसी काम के लिए भी ये तो बात पक्की है. For example जो question आपकी screen पे है कि do you prefer hot weather or cold weather? Do you prefer TV series or films? इसमें आपको कोई एक चीज चुननी है and you are very much confident about that one particular thing. तो इन चीज के लिए rather than saying for example अगर आपको question है कि do you prefer hot weather or cold weather rather than saying I prefer hot weather so you can even say that without any shadow of doubt मतलब बिना किसी संदेह से या in all seriousness या to be totally upfront इसका मतलब है to be very honest so rather saying simply to be very honest you can say to be totally upfront example आपके सामने लिखी हुई है 
टू बी टोटली अप फ्रंट आई लाइक कोल्ड वेदर आगे रीजन है बिकॉज इफ इट इज हॉट एंड सनी माई स्किन बर्न सो ईजिली अगर बहुत ज़्यादा धूप है और गर्म है तो मेरी स्किन बर्न हो जाती है बहुत जल्दी सो टू बी टोटली अप फ्रंट या यू कैन से दैट इन ऑल सीरियसनेस आई लाइक कोल्ड वेदर बिकॉज इफ इट इज हॉट एंड सनी माई स्किन बर्न सो ईजिली विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट आई लाइक कोल्ड वेदर बिकॉज इफ इट इज हॉट एंड सनी माई स्किन बर्न सो ईजिली सो दीज आर द फ्रेज इज दैट यू कैन यूज राधर दैन सेंग आई प्रेफर दैट आई लाइक सो इन सच केसेज जहाँ पर आप चीज़ों को चूज कर रहे हो सो बी स्पेसिफिक एंड स्टिक टू दैट पॉइंट विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट और इवन यू कैन से दैट विदाउट एनी डाउट इस चीज़ के लिए दैट द एंड ऑफ अवर लेक्चर द हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू and a big thank you for watching and listening to my video if you have any kind of question you can email me over skills with abhi at gmail.com and if you have not subscribed my instagram page you can uh, subscribe that also with the same name share ielts language uh, if you like my video press the like button if you have any suggestion or you want to give any kind of idea to me or to my video so you can write in the comment box also so uh, leaving for you uh, with the further video i'll be coming uh, very soon thank you so much